பிளட் ப்ரெஷர்னா என்னன்னு நம்ம ஏற்கனவே பல விவாதங்களை பண்ணிட்டோம் இந்த பிளட் பிரஷரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊர்ஜிதமா நிரூபிக்கப்பட்ட அளவுகள்ல நான் சொல்ல போறேன் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் நீங்க செய்யும் போது எந்த அளவுக்கு உங்களோட ப்ரெஷர் குறையும் அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்ல போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெயிட்டை குறைக்கிறது எல்லா காரணங்களுக்கும் முன்னாடி வந்து நிக்கிறது இந்த உடல் எடை தான் இந்த உடல் எடை அதிகமா இருக்கிறது வந்துட்டு பிரஷர் வர்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருக்கு சோ உங்களோட பிஎம்ஐ வந்துட்டு நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் சோ பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணி உங்களோட பிஎம்ஐ வந்து பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சுல இருந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பதுக்குள்ள இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க அதை ரெகுலரைஸ் பண்றதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒபேசிட்டி இருக்கு அல்லது ஓவர் வெயிட் இருக்கு அப்படின்னா வெயிட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கான இந்த டிப்ஸ வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களோட வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் சோ உங்களோட வெயிட் ரெடியூஸ் ஆனா கூடவே உங்களோட ப்ரெஷரும் குறையும் எந்த அளவு அப்படின்னு கேக்குறீங்கன்னா ஒவ்வொரு பத்து கிலோ வெயிட் நீங்க குறைச்சீங்கனாலும் உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அஞ்சுல இருந்து இருபது மில்லிமீட்டர் மேற்கூறிய அளவுக்கு கண்டிப்பா குறையும் அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேஷ் என்னது டேஷா டயட்ரி அட்வைஸ் டு ஸ்டாப் ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது உணவு பழக்கங்கள் மூலமா உடல் பிரஷரை வந்து எப்படி குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த உணவு பழக்கங்கள் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டுல இருந்து பதினாலு மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களோட பிரஷரை வந்துட்டு குறைக்க முடியும் குறிப்பா சொல்லணும்னா அதிக அளவு வந்து பச்சை காய்கறிகள் எடுத்துக்கிறது பழங்கள் எடுத்துக்கிறது உங்களோட ஃபேட் கண்டென்ட் குறைக்கிறது சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் அதே மாதிரி வந்துட்டு டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து குறைச்சிக்கிறது மூலமாகவும் தேவையற்ற ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது மூலமாகவும் உங்களோட பிரஷர் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வரும் மூணாவது உப்பு அளவை குறைக்கிறது உப்பு அளவு குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நீங்க அன்றாட உணவுல எடுத்துக்கக்கூடிய சோடியம் குளோரைடு சொல்லக்கூடிய இந்த உப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு கிராம்க்கு கம்மியா தான் ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கணும் கரெக்டா சொல்லணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு அஞ்சு கிராம் சொல்லுவாங்க சோ நீங்க ஒரு வீட்டுல வந்துட்டு மூணு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது பதினஞ்சு கிராம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பை மட்டும் மூணு வேலைக்கும் நீங்க சமைக்கிற உணவுகள்ல எடுத்துக்கிறது காரி அளந்து போட்டு நீங்க சாப்பாடு செஞ்சீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ப்ரெஷர் வந்துட்டு நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகும் அந்த ரெக்கமெண்டேட் டயட்ரி அலோவன்ஸ் வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாகுது அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சோடியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்துல என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா ரத்தத்துல வந்துட்டு நீர் அளவை வந்து அதிகப்படுத்தும் இந்த ரத்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு நீர் கலந்தது தான் சோ உங்களோட ரத்த நாளங்கள் அதாவது உடல்ல இருக்கிற ரத்தத்தோட அளவு அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட கார்டியாக் அவுட் பண்ண சொல்லக்கூடிய இதயத்திலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ரத்தத்தின் அளவு அதிகமாகும் அது டைரக்டா என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ரத்த அழுத்தத்தை வந்து அதிகப்படுத்திடும் இதை எப்படி சிம்பிளா சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து அதிகமா வந்து வயிற்று போக போகுது அவங்க ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் குறைஞ்சிரு ஆயிடுச்சு எனக்கு லோ ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு அதனால மயக்கம் ஓட்டு முடிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி பாத்திருப்பீங்க சோ உங்களோட ரத்த அளவு குறைஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குறையும் அதே மாதிரி உங்களோட ரத்த அளவோ அல்லது நீர் அளவோ அதிகமாச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாயிடும் சோ நீங்க சாப்பாட்டுல உப்பு குறைச்சிக்கிறது மூலமா ரெண்டுல இருந்து எட்டு மில்லிமீட்டர் மேற்கூறிய அளவுக்கு உங்களோட உயர் ரத்த அழுத்தத்தை வந்து குறைக்க முடியும் இது அது மட்டும் இல்லாம வெளியில இருந்து வரக்கூடிய பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் இந்த ஊருகா பாக்கெட் ஃபுட்ஸ் உங்களுக்கு பாட்டில் வரக்கூடிய ஃபுட்ஸ் கோகோ இந்த மாதிரியான ட்ரிங்ஸ் இந்த மாதிரியான பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்லயும் ஆர்டிபிஷியல் ஸ்வீட்னரும் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி உப்பு அதிகமா இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க அதை எல்லாமே வந்துட்டு அவாய்ட் பண்றது உங்களோட ப்ரெஷர் குறையறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்தது உடற்பயிற்சி செய்யறது உடற்பயிற்சி செய்யறது மூலமா உங்களோட ரத்த அளவை ரத்த அழுத்த அளவை பாத்தீங்கன்னா நாலுல இருந்து ஒன்பது மில்லிமீட்டர் மேற்கூறிய அளவுக்கு குறைக்க முடியும் உடற்பயிற்சி செய்யறதுனால எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம காதுல ஹெட்செட்டை மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காலையில ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு உடற்பயிற்சி செஞ்சா எந்த யூஸும் இல்லைங்க நீங்க எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு கூட பேர் அல்லது எதை பத்தியுமே யோசிக்காம இயற்கையான சூழ்நிலையில அந்த இயற்கை சூழலை நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆன மைண்ட் செட்ல வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த டைம்ல வந்துட்டு நீங்க செய்யற உடற்பயிற்சி தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் வந்து டைம் வச்சு பண்றேன் அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது நிமிஷம் பெல் அடிச்சா நான் உடற்பயிற்சி செய்யறதை முடிச்சுட்டு போயிடுவேன் அந்த
மது அருந்ததர மறந்துருங்க அடுத்தது புகைப்பிடித்தல் கண்டிப்பா கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டும் நீங்க புகைப்பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க என்னதான் முயற்சி செஞ்சாலும் எவ்வளவுதான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் புகைப்பிடித்தல் மது அருந்தல் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க அவாய்ட் பண்ணலன்னா உங்களோட பிளட் பிரஷர் கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் வராது சோ இன்னைக்கே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னையில இருந்து புகையும் பிடிக்க மாட்டேன் மதுவும் அருந்த மாட்டேன் என்னோட பிரஷரை கண்டிப்பா நான் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வருவேன் அப்படிங்கிற உறுதிமொழி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான பாட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரிலாக்சேஷன் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆறது ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டென்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரஷர் அதிகமாகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் சோ உங்களோட வாழ்க்கை முறை எவ்வளவு டைட் ஷெடியூலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓய்வு அப்படிங்கறத நீங்க கொடுத்தே ஆகணும் அத ரெண்டு வகையில கொடுக்கணும் முதல் ஓய்வு வந்துட்டு உறக்கம் நல்ல உறக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஆறுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் அன்இன்டர்ப்டட் ஸ்லீப்ல இருக்கணும் அதுதான் ஆரோக்கியமான உறக்கம் ரெண்டாவது ரிலாக்சேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எய்தர் வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் மூலமாகவோ அல்லது யோகா மெடிடேஷன் மூலமா செய்யலாம் இல்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மியூசிக் தெரப்பி ஒரு சிலருக்கு சாங்ஸ் கேட்கறது ரிலாக்சேஷனா இருக்கும் வீட்டுல இருக்கிறவங்களை கூட சகஜமா உட்காந்து பேசுறதே ஒரு ரிலாக்சேஷன் தான் பாடி சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிற நேரம் கையில இருக்கிற மூமெண்ட்ஸ் கொடுங்க பாடி எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆக்டிவிட்டி கொடுங்க இந்த மாதிரியான பண்றது மூலமா உடல் வந்துட்டு டென்ஷன் குறையும் நல்ல மூச்சு பயிற்சி செய்யறது மூலமாவே உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரிலாக்சேஷன் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட உயர் அழுத்தம் சீக்கிரமா கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் பைனலா பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சாப்பாட்டுல ரொம்ப முக்கியமா எடுத்துக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் அதாவது நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் இது எந்த வகையில ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா செரிமான தன்மை அதிகப்படுத்தும் தேவையற்ற உணவுப் பொருட்கள் வந்து வெளியில போக உதவி பண்ணும் அது மூலமா உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை வராது இது அதிகமா எடுத்துக்கிறது மூலமா சர்க்கரை அளவு குறையும் உடல் கொலஸ்ட்ரால் அளவு குறையும் உங்களுக்கு வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய பிரஷர் குறையும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உடலுக்காகட்டும் சிறுநீரகத்துக்காகட்டும் லிவருக்காகட்டும் இதனோட லோடு வந்து எல்லாமே குறையும் சோ இந்த எல்லாமே கம்பைண்டா வரும்போது உங்களுக்கு என்ன எண்ட் ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட பிளட் பிரஷரும் குறையறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது சோ உங்களோட ரெகுலரான உணவுல பாத்தீங்கன்னா நார்ச்சத்து அதிகம் இருக்கக்கூடிய கேரட் பீன்ஸ் பச்சை காய்கறிகள் வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரியான உணவுகளை வந்து அதிகமா எடுத்துக்க பாருங்க சோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிளட் பிரஷருங்கிறது ஒரு பிரச்சனையாவே இருக்காது இது வந்து எனக்கு ரெண்டு நாள்ல குணப்படுத்திடுமா மூணு நாள்ல குணப்படுத்திடுமா அப்படின்னா கிடையாது பிரஷர் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு பல வருடங்கள் ஆனது அதே மாதிரி இந்த பிரஷர் குணமாகிறதுக்கு குறைஞ்சது சில மாதங்கள் ஆகுது ஆகும் சோ குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு ஆறு மாசத்துக்கு வந்து இந்த ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணி கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்கன்னா எந்த யூஸும் இல்ல லைஃப் லாங் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பிரஷரே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரஷரே வராமலும் தடுக்க முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில வந்துட்டு சந்தேகங்கள் இருக்கு அல்லது நாம் அடுத்தது எதை பத்தி விவாதிப்போம் அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க நன்றி